I den här uppgiften så har jag en bok som ligger på ett bord och boken ligger stilla. Den här boken påverkas av två stycken krafter. Och den ena kraften som påverkar den det är tyngdkraften. Och jag ritar tyngdkraften från masscentrum. Och ritar den två centimeter riktat neråt. Sådär. Här har jag min tyngdkraft. Motsatt riktad den, det är normalkraften och det är en kraft som kommer från bordet som trycker boken uppåt. Och eftersom boken ligger stilla så är den här normalkraften lika stor. Så den är också 2 cm men riktad uppåt. Och den skriver jag som Fn då, som normalkraft. Så vilka krafter är det? Så jag skriver i A här. Normalkraft. Och tyngdkraft. Så. Sedan de här två krafterna är lika stora och motriktade. Hur vet vi det? Varför är detta ändå inte de två krafter som Newtons tredje lag handlar om? Ja, om vi tittar på de här två krafterna, de är lika stora och motriktade. Hur vet vi det? Ja, boken är stilla. Boken rör sig inte. För skulle den här boken röra sig, då skulle vi ha en kraft- en resulterande kraft som verkar på den här boken. Men eftersom att boken står stilla så måste summan av alla krafter vara noll. Och den resulterande kraften är alltså noll. I C-uppgiften, de två krafterna på boken har motkrafter som verkar på andra föremål, vilket då... Den här tyngdkraften, den har en motkraft som verkar på jorden. Och normalkraft har en motkraft som är, verkar på bordet. Så i C här då, så har vi tyngdkraft. Och motkraft. Verkar på jorden. Och normalkraft. Och motkraften. Verkar på bordet. Eftersom att bordet trycker boken uppåt. Så trycker boken bordet neråt lika mycket. Så motkraften verkar på bordet där. 